नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आपण या ठिकाणी इयत्ता अकरावीचा नवीन इतिहास बघतो आहे आणि हा इतिहास प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा आहे जो की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि सरळ सेवेच्या सगळ्या एक्झाम्स याच्यामध्ये तलाटी ग्रामसेवक पोलीस भरती इतर क्लरिकल एक्झाम्स याच्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्या ठिकाणी याच्यावर प्रश्न विचारले जातात याच्या आधीचा प्रकरण आपण ताम्रपाशन योग बघितलेला आहे मित्रांनो त्याच्या संदर्भातले एक दोन लहानसे प्रश्न मी विचारतो जे तुम्हाला आले पाहिजे कोणत्याही परीक्षेला येऊ शकतात ते म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या संस्कृतीच्या लोकांनी सर्वप्रथम वसाहती स्थापन केल्या हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा महाराष्ट्रामध्ये जी जोरवे संस्कृती स्थापन झाली होती सगळ्यात आधी ती कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थापन झाली होती असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न या ठिकाणी आहे बघूया तुम्हाला उत्तर येतात का जर येत नसेल तर तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन या ठिकाणी इतिहास जो आहे आधुनिक हे प्राचीन आणि मध्ययुगीन इतिहास त्याच्या संदर्भात तो व्हिडिओ बघू शकतात आणि उत्तर देऊ शकतात ओके तर बघा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा लिंक दिली आहे आपण नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि असेच माहिती पूर्ण एम पी एस सी संदर्भातील स्पर्धा परीक्षा संदर्भातील व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी आपले जे खाली नोटिफिकेशन बिल आहे किंवा घंटीचे बटन आहे ते दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन मिळत राहतील बघा या प्रकरणात आपल्याला काय बघायचं आहे मित्रांनो वैदिक संस्कृती काय आहे मित्रांनो आपण अत्यंत परीक्षाभिमुख बघतो आहे तुम्हाला माहीत आहे मी अत्यंत कमी वेळेमध्ये त्या ठिकाणी ती प्रकरण कव्हर करतो आहे आणि थोडक्यात तुम्हाला एक आयडिया आम्हाला आणून द्यायची आहे ओके वैदिक संस्कृती वैदिक वाङ्मय भाषाशास्त्र आणि पुरातत्व पुढचं वैदिक वाङ्मय आणि समाज रचना वैदिक वाङ्मयातून उलगडणारी पूर्व वैदिक काळातील संस्कृती आणि उत्तर वैदिक काळ हे मुद्दे आपल्याला या प्रकरणामध्ये बघायचे आहे बघा मित्रांनो वैदिक संस्कृतीमध्ये आपल्याला काय बघायचं अनेक वर्षाच्या शास्त्रीय संशोधनानंतर हडप्पा संस्कृतीच्या नासाला कोणी बाहेरून आलेलो कारणीभूत नसून नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणाचा रास या गोष्टी अधिक जबाबदार आहेत हे स्पष्ट झालेलं आहे परंतु हे आर्य कोण होते ते भारताबाहेरून आले की भार प्रथमपासूनच भारतात होते त्यांच्या संस्कृतीचे पुरातत्वीय अवशेष कोणत्या प्रदेशात सापडतात आणि ते कसे ओळखायचे अशा अनेक प्रश्नांची निश्चित उत्तरे अजूनही मिळालेली नाहीत त्यांच्या संस्कृतीची माहिती त्यांनी रचलेल्या वैदिक वाङ्मयातून मिळते हे वाङ्मय मूलतः वैदिक जनसमूहांच्या देवताविषयी श्रद्धा आणि त्या देवतांची त्यांनी केलेली स्तवनी अशा स्वरूपात आहे म्हणजे आर्य कोण होते हा प्रश्न तुम्ही याच्या आधी ऐकला असेल मित्रांनो वैदिक लोकांची जी भौतिक जीवन पद्धती आहे त्याच्याबद्दल काही उल्लेख ओघाओघाने वाङ्मयात येतात तसेच त्यांचा देव जो आहे इंद्र यांनी क्षेत्रवर मिळवलेल्या विजयाचे संदर्भ त्यामध्ये आहेत वैदिक संस्कृतीच्या काळाबद्दल वेगवेगळी मते आहेत तथापि इसवी सन पूर्वी पंधराशेच्या सुमारास वैदिक लोकांनी ऋग्वेदाची रचना केली इसवी सन पूर्व पंधराशे याबद्दल सर्वसाधारण एकमत आढळत आहे लोकमान्य टिळक जे आहेत त्यांनी ग्रह ताऱ्यांच्या स्थितीगतीच्या आधारे हा काळ इसवी सन पूर्व सहा हजार वर्ष इतका प्राचीन असल्याचे गणित मांडले तसेच आर्यांचे मूळ स्थान हे उत्तर ध्रुवीय प्रदेशात होते असे मत लोकमान्य टिळक मांडत आहेत मित्रांनो माहीत असलं पाहिजे तुम्हाला हे ओके वादविवादांच्या या वाटेवरचा प्रवास इसवी सनाच्या सोळाव्या शतकात सुरू झाला तोपर्यंत आर्य या संकल्पनेचा उगमच झालेलं नव्हतं सोळाव्या शतकामध्ये पाश्चात्य अभ्यासकांचे लस लक्ष हे संस्कृत आणि लॅटिन ग्रीक भाषांमध्ये असलेले अनेक साम्य स्थळांकी वेगळे वेधले गेले त्यातून इंडो युरोपियन भाषागट ही संकल्पना उदयाला आली आणि त्या भाषेची जननी म्हणता येईल अशी त्या ठिकाणी आपण बघतो आहे अशी एका भाषेचा शोध घ्यायला सुरुवात झाली शब्दांचा उगम आणि अर्थ याचा विशेषत्वाने शोध घेणारी फिलॉलॉजी ही व्यासशास्त्राची शाखा त्याच्यातून विकसित होण्यास सुरुवात झाली या सुमारास मग प्राचीन भारतीय वाङ्मय आणि साहित्य यांच्या अभ्यासाविषयी युरोपीय विद्वत वर्तुळामध्ये विशेष रुची निर्माण झाली त्याची परिणती इसवी सन सतराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये विल्यम जोन्स यांनी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल या संस्थेची स्थापना करण्यात झाली या काळात प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथाचे संकलन अनुवाद यासारखी कामे सुरू झाली वैदिक वाङ्मयाच्या आणि पुरातत्वीय सं संस्कृतीच्या संशोधनाला याच्यातून चालना मिळाली मित्रांनो या दोन क्षेत्रातील संशोधनाच्या आधारे वैदिक वाङ्मयाचे निर्माते हे पश्चिमेकडून आले आणि येताना अश्वविद्या आर्याची चाके असलेले वेगवान रथ रथावर आरूढ होत असरे चालवण्याची विद्या हे बरोबर घेऊन आले थोडक्यात त्यांची युद्धविद्या भारतातील तटबंदीयुक्त नगरामधून राहणाऱ्या हडप्पा लोकांच्या युद्धविद्येपेक्षा अधिक प्रभावी होती हडप्पा संस्कृतीचे लोक म्हणजे वैदिक वाङ्मयामध्ये शत्रू म्हणून उल्लेख असलेले दस्यु यासारख्या कल्पना रुजत गेल्या मित्रांनो पुरातत्वीय संशोधनाच्या आधारे आता हे स्पष्ट झालेले आहे की हडप्पा संस्कृतीचा उगम नागरी हडप्पा संस्कृतीचा विस्तार आणि रास या सर्व इतिहास हा जो आहे 
हा प्रामुख्याने अफगाणिस्तान बलुचिस्तान इराण या प्रदेशांचे काही भाग पंजाब हरियाणा राजस्थान आणि गुजरात या भागात घडलेला आहे वैदिक वाङ्मयाच्या उल्लेखांच्या आधारे वैदिक संस्कृतीचा भौगोलिक परिसरही याच परिसरातील आहे परंतु वैदिक संस्कृतीच्या कालक्रमाबद्दल एकवाक्यता नसल्यामुळे वैदिक व हडप्पा संस्कृतीचा एकमेकांशी नेमका कसा आणि काय संबंध होता याबद्दल अनेक लोकांनी भाष्य केले असले तरी निश्चित विधान मात्र करता येत नाही कालक्रमाच्या दृष्टीने आपण जर पाहिलं तर हडप्पा संस्कृती ही आधीची नंतरची उत्तर हडप्पा संस्कृती म्हणजे वैदिक लोकांची संस्कृती असे मानण्याकडे बहुतेक तज्ज्ञांचा कल आहे हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मित्रांनो या ठिकाणी एक तक्ता आहे हा तक्ता आपण थोडासा आधी अभ्यासू बघा बाराव्या शतकातील जे युरोपियन अभ्यासक आहे यांच्या वर्तुळामध्ये विविध भाषांचा संदर्भात एक भाषागट आणि त्या गटातील भाषांची एक जननी भाषा अशी संकल्पना ग्रहित धरून त्या संबंधी चाचपणी करण्यास सुरुवात झाली असे असले तरी संस्कृत आणि लॅटिन या भाषेमध्ये काही प्रत्यक्ष दुवा असू शकतो या कल्पनेने मूळ धरण्यास अठरावे शतक उजाडले या कल्पनेचा नेमका उगम केव्हा झाला असावा याचा मागोवा घेताना सोळाव्या शतकाकडे लक्ष वेधली जाते अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये फिलिपो सासेटी नावाचा एक इटालियन व्यापारी केरळमधील कोचिन येथे आला पंधराशे त्र्याऐंशीमध्ये त्यानंतर तो वायदेशी कधी परतलाच नाही तो भारतामध्ये कोची आणि गोवा येथे राहिला भारतातील वास्तव्यात त्याने त्याच्या घरच्या लोकांना लिहिलेल्या सविस्तर पत्रामध्ये त्याने भा भारतातील जीवनमान भाषा संस्कृती यांचे तपशीलवार वर्णन केले अशा रीतीने भारतीय समाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण करून त्यांचे वर्णन करणारा तो पहिला युरोपियन पुरुष होता त्याने संस्कृत भाषेचा अभ्यास केला या अभ्यासात संस्कृत आणि लॅटिन शब्दांमधील साम्य त्याच्या लक्षात आली आणि या साम्याची नोंद करणारा तो पहिला युरोपियन होता इंडो युरोपियन भाषेचे मूळ एक असावे या कल्पनेला चालना देणारा हा पहिला युरोपियन फिलिपो सासेटी हे नाव तुम्ही मित्रांनो लक्षात ठेवलं पाहिजे ओके पुढे बघा काय होतं आहे पूर्वेला आपण बघतो आहे घगर आक्रा आहे पश्चिमेला सिंधू पंजाबमधील शतद्रू जिला श शतलज म्हणतात मित्रांनो या हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे याच्या या नद्यांची जुने नावं काय आहेत जोड्या लावा म्हणून विचारला प्रश्न आहे तुम्ही जर बघितल्या प्रश्न तरी का तर तुमच्या लक्षात येईल आपण यावर विश्लेषण केलेलं आहे आपल्या चॅनलला ते टाकलेलं आहे बघा शतद्रू सतलज नदीचं जुनं नाव आहे बिपाश बियास नदीचे जुने नाव आहे आक आस्किनी आस आसिकनी चिनाब नदीचे जुने नाव आहे परुसनी रावी नदीचे जुने नाव आहे तर वितस्ता हे झेलम नदीचे जुने नाव आहे म्हणजेच हा सप्तसिंधूचा प्रदेश या ठिकाणी मांडला गेला याशिवाय अफगाणिस्तानमधले जे काबूल आहे त्याला कुभा हे नाव आहे गोमाल गोमतीचं गोमाल नाव आहे स्वात खोऱ्याला सुवास्तो असे नाव आहे हे सगळ्या नद्यांचे उल्लेख या सर्व नद्यांच्या प्रदेशाला वैदिक लोकांनी देवनिर्मित देश असेही म्हटलेले आहे परंतु ते या प्रदेशात केव्हा आले कुठून आले यासंबंधीचे काहीही उल्लेख आपल्याला सापडत नाही आता मित्रांनो वैदिक लोक हे प्रथमपासूनच सप्तसिंधूच्या प्रदेशात राहत होते ते बाहेरून आले नाहीत असे काही विद्वानांचे म्हणणे आहे हडप्पा लोकांची संस्कृती आणि सप्तसिंधू प्रदेशातील वैदिक लोक हे एकच होते का या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात संशोधक आता गुंतलेले आहेत अर्थातच त्यांना अद्याप निश्चित उत्तर मिळालेले नाही हडप्पा लिपी वाचण्यात निर्विवाद यश मिळाले तर कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल असे संशोधकांना वाटते आहे बरं चला मग आता हे वैदिक वाङ्मय काय आहे समाज रचना काय आहे सगळ्यात महत्त्वाचं सध्या भारतातील सर्वात प्राचीन साहित्य असं या वैदिक वाङ्मयाला मानल्या जातं सध्या वैदिक वाङ्मयाची भाषा ही संस्कृत आहे याच्यामध्ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आणि अथर्ववेद असे चार वेद म्हणजेच वैदिक वाङ्मयाचा मूळ गाभा आहे हे लक्षात ठेवा या चार वेदाच्या ग्रंथांना संहिता असे म्हणतात वेद म्हणजे जाणणे आणि वेद म्हणजे ज्ञान असा अर्थ आहे वेद मौखिक परंपरेने जतन केले गेले हेही तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मित्रांनो या मुद्द्यांवर प्रश्न आलेले आहेत ऋग्वेद काय आहे देवांची स्तुती करण्यासाठी रचलेली पदे याच्या पदांना रुच्या असे म्हटले जाते ऋग्वेदांच्या पदांना अनेक रुच्या एकत्र गुंफून सुक्त तयार होते अनेक सुक्तांची मिळून एक मंडल तयार होते हे लक्षात ठेवा पुढे यजुर्वेद काय आहे यज्ञविधीमध्ये म्हटले जाणारे मंत्रांचे संकलन करून त्यांचे स्पष्टीकरण यजुर्वेदामध्ये आहे त्या मंत्राचा उपयोग केव्हा आणि कसा करावा याचंही मार्गदर्शन आहे यज्ञात म्हटले जाणारे जे मंत्र आहे ते म्हणजे ऋग्वेदातील रुच्याच असत पद्य स्वरूपातील रुचा आणि गद्यात त्यांचा मंत्र म्हणून उपयोग जो आहे तो आपण त्याचे स्पष्टीकरण हे यजुर्वेद संहितेमध्ये दिलेले आहे मग सामवेद काय आहे मित्रांनो आपलं माहीत असलं पाहिजे बघा यज्ञविधीमध्ये ऋग्वेदातील रुच्यांचे मंत्रस्वरूपात गायन कसे करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे 
भारतीय संगीताच्या निर्मितीमध्ये सामवेदाची स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे सामवेद म्हटलं की तुम्हाला संगीत आठवलं पाहिजे ओके म्हणजे तुम्ही ससा असं लक्षात ठेवू शकतात स म्हणजे संगीत आणि सा म्हणजे सामवेद अथर्ववेद काय आहे आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टीसंबंधीचा विचार याच्यामध्ये केला आहे आयुष्यातील संकट दुखणी यावरची उपाय औषध योजना राजनीती संबंधीची माहिती हे सगळं अथर्व वेदामध्ये सांगितलेलं आहे मग याच्यात मित्रांनो कालांतराने ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यके उपनिषदे यांची रचना झाली त्यांचा समावेशही वेदकाल वाङ्मयात केला जातो दीर्घकाळ हे सुरू होतं अनेक अवधी वर्षाचा अवधी याला लागलेला आहे आणि वेदकालीन लोकजीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी वेद वाङ्मय अत्यंत महत्त्वाचा आहे समाज रचना कुटुंब व्यवस्था दैनंदिन जीवन याची माहिती त्याच्यामध्ये आहे मग याच कालावधीमध्ये आपण बघतो वेदकाळामध्ये समाजामध्ये चार वर्ण होते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र चार वर्णावर आधारित या व्यवस्थेचा उल्लेख ऋग्वेदातील दहाव्या मंडळामध्ये प्रथम येतो वेदकाळाच्या उत्तरार्थात वर्णव्यवस्थेच्या सुरुवातीची लौतिकता नष्ट झाली जातीव्यवस्था रुजली आणि समाजामध्ये विषमता निर्माण झाली हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे वर्ण आणि जात हे सुरुवातीला व्यवसायावरून ठरायचे नंतर ते जन्मावरून ठरायला लागले आणि मग त्याच्यामध्ये बदल करणं अशक्य झालं आणि इथूनच मग ती अस्पृश्यतेची चाल ती प्रथा चालू झाली मित्रांनो आश्रम व्यवस्था काय बघा मानवी आयुष्याचे चार टप्पे त्या ठिकाणी मांडले गेले म्हणजे पहिला टप्पा हा ब्रह्मचार्य आश्रम दुसरा गृहस्थ आश्रम तिसरा वानप्रस्थ आश्रम आणि चौथा संन्यास आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रमामध्ये व्रतस्थ वृत्तीने राहून ज्ञान आणि व्यवसायासाठी लागणारी कौशल्य आपण संपादन करावी असं ठरलं गेलं गृहस्थ आश्रमामध्ये पत्नीच्या सहकार्याने गृहस्थ आश्रम पार पाडावा वानप्रस्थाश्रमामध्ये गृहस्थाश्रमाच्या कर्तव्यातून निवृत्त होऊन आवश्यकता भासल्यास मुलाबाळांना मार्गदर्शन करावी आणि ईश्वर चिंतनामध्ये वेळ घालवावा अशी सर्वसाधारण कल्पना होती वानप्रस्थाश्रमामध्ये मनुष्य वस्तीपासून दूर राहावे असे सांगितलेले होते आणि शेवटचा संन्यासाश्रम शेवटच्या टप्प्यात मात्र व्यक्तीने सर्व मायापाशांचा त्याग करून दूर निघून जावे दीर्घकाळ एके ठिकाणी वस्ती करू नये असे निर्बंध घातलेले होते वैदिक वाङ्मयापासून उलगडणारी पूर्व वैदिक काळातील संस्कृती पुढचा मुद्दा मित्रांनो ऋग्वेदकालीन संस्कृती ही पूर्व वैदिक काळातील संस्कृती आहे सप्तसिंधू प्रदेशात राहणाऱ्या वैदिक लोकांच्या जनसमूहाच्या नावांचा उल्लेख ऋग्वेदात आढळतो पुरु आनु येदु द्रुहु तुर्वर्स यासारख्या जनसमूहांचे नावे त्यात आढळतात हे जनसमूह शेती करणारे होते ऋग्वेदामध्ये आपण बघतो परुष्णू परुष्णी म्हणजे रावी नदीच्या तीरावर वैदिक जनसमूहामध्ये युद्धाचा उल्लेख आहे दहा जनसमूहांच्या प्रको प्रमुखामध्ये झालेली युद्ध दाशराज युद्ध म्हणून ओळखले जाते सप्तशिंधू सिंधू जे प्रदेश आहे इथे आपण बघतो आहे वास्तव यांच्यावरती याचा उल्लेख दास किंवा दस्यू किंवा पनी असा केलेला आहे पनी हे वैदिक लोकांना त्यांचे शत्रू वाटायचे वैदिक लोकांच्या गाळी पळवून नेत असायची हे लक्षात ठेवा ऋग्वेदातील जनसमूहाच्या स्थिर गाव असा त्यांच्या संकुलाला आणि त्यामध्ये लोकांसाठी कृष्टी अशी संज्ञा होती कृष म्हणजे नांगरट आणि नांगरट करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा जनसमूह त्यांच्या गाव असा ती म्हणजे कृष्टी ही एक नवीन कन्सेप्ट या ठिकाणी मित्रांनो आपलं कळते आहे ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळामध्ये शेतीचे महत्व जाणून घेणे महत्वाचे आहे असं सांगितलेलं आहे नांगराचा फार नांगरट करणाऱ्या शेतकऱ्याला अन्न मिळवून देतो असंही म्हटलेलं आहे अश्विन आणि चंद्र या देवतांचा शेतीशी संबंध आहे दोघे अश्विन नांगर धरतात आणि विपुल अन्न त्या ठिकाणी मिळवून देतात असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे काही गोष्टी ज्या माहीत असायला हव्या उत्तर हडप्पा संस्कृतीचे लोक म्हणजे या ठिकाणी वैदिक लोक असा एक मतप्रवाह आहे आपण बघतो उडप उत्तर हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांना प्रतिकूल हवामानामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे स्थलांतर करावं लागले ते भारतात पूर्वेकडे गंगा यमुनाच्या दुआबात आणि भारताबाहेर पश्चिमेकडे इराण इराक आणि इजिप्त या देशामध्ये पोहोचले असे मानले जाते हे सिद्ध करण्यासाठी इराकमधील बोगाज कुई येथे मिळालेल्या हिट्टाईट आणि मिट्टाणे या जमातीमध्ये झालेल्या तहातील इंद्र वरुण नासत्य अशी वैदिक देवतांची नावे आणि भारताबाहेर पश्चिमेकडून दे पश्चिमेकडील देशामधून उजेडात आलेल्या पुरातत्वीय पुराव्यांचा आधार या ठिकाणी घेतला जातो नेमके याच पुराव्यांच्या आधारे वैदिक लोक पश्चिमेकडून भारतात आले असा पक्ष अनेक पाश्चात्य आणि भारतीय विद्वानांकडून मांडला गेला इतिहास लेखनातील कुटस्थळे ही सैद्धांतिक आणि वैचारिक वादातून कशी निर्माण होतात हे याचे उदाहरण आहे पुढचा मित्रांनो मुद्दा या ठिकाणी आहे भारतीय उपखंडातील पुरातत्वीय पुरावा आणि वेदातील वाङ्मयीन पुरावा यांचा समाधानकारक समन्वय साधून त्यांच्या आधारे एक पूर्णतः स्पष्ट असे चित्र उभे करणे अजून तरी शक्य झालेले नाही तरीही सप्तसिंधू प्रदेशातील वैदिक जनसमूहांनी उत्तर काळात दोन मार्गावरून स्थलांतरित केले या बाबतीत मात्र निश्चिती आहे 
वैदिक साहित्यामध्ये त्याचा उल्लेख आपण उत्तरपद आणि दक्षिणापद असा करतो आहे हे दोन्ही मार्ग ज्या प्रदेशातून जातात त्या प्रदेशाची भौगोलिक रचना बदलत जाते तेथील पर्यावरणामध्येही फरक आहे ही बाब लक्षात घेतली तर प्राचीन काळी दुर्गम अशा भौगोलिक परिसरामधून सुरू असलेले दळणवळण आपल्या लक्षात येते पुढे उत्तर भारताचा जर विस्तार आपण बघितला तर मध्य आशिया सप्तसिंधूचा प्रदेश ते पूर्वेकडील हिमालयाच्या पायथ्याचा प्रदेश तेथून गंगा यमुनेचा दुवाब तेथून गंगेच्या मुखावरील प्रदेश असा आपलं म्हणता येईल दक्षिणी पात जर बघितलं तर गंगा यमुनाचा दुवाब आणि दक्षिणेतील प्रदेश यांना जोडणारा हा आहे सिंध प्रांताचा दक्षिणेकडील भाग म्हणू आपण कच्छ राजस्थान माळवा तेथून दक्खनचे पठार हा विस्तार आहे आणि मग हडप्पा संस्कृतीचे लोक या मार्गाने स्थलांतर्गत महाराष्ट्रात पोहोचले हे आपल्याला या ठिकाणी म्हणावं लागेल ओके पुढचा मुद्दा मित्रांनो या ठिकाणी आहे उर्वरा म्हणजे काय नांगरट केलेली उपजाऊ जमीन म्हणजे उर्वरा इंद्र हा उर्वरा पती आहे सातू हे वैदिक लोकांचे प्रमुख पीक होते हे तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो सातू सिंचनासाठी पाण्याच्या विहिरीतील पाण्याचा उपयोग करायचे ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळामध्ये हा उल्लेख आहे विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी गाडगे बांधलेल्या दगडी चक्राचा ज्याला राहाट गाडगे असं म्हणायचे त्याचा उपयोग व्हायचा दगडाच्या चाकावरील गाडग्यांचे पट्टे घट्ट कसण्याचा उल्लेख यामध्ये आहे ऋग्वेदामध्ये वरुणाच्या एक हजार दारे असणाऱ्या राजवाड्याचा उल्लेख आहे हे वर्णन रूप कवीचा कल्पनाविलास या स्वरूपाचे आहेत तशा स्वरूपाच्या ऋग्वेदातील स्थापत्याचे पुरातत्वी औषध मात्र अजून उपलब्ध झालेले नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल पुढे मित्रांनो वैदिक लोक हे शेती मित्रांनो पुढचा मुद्दा आपल्यासाठी इथे महत्वाचा आहे काय वैदिक काळातील लोक हे शेतीसोबत पशुपालन सुद्धा करायचे पशुपालनामध्ये गाई गुरे म्हशी घोडे यांचा समावेश होता पोषण हा त्या पशुधनाचे रक्षण करणारा देव होता ऋग्व्य वेद काळात जर आपण बघितलं रथकार रथ बनवणारा तक्षण सुतार हे महत्वाचे कारागिर आहेत हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागतं इथे जर बघितलं रथकाराला रथाची रचना करण्याबरोबरच सुतार कामाचे उत्तम ज्ञान आवश्यक होते सुतार लाकडीपत्रे यज्ञातील विधी सट लागणारे उपकरणी स्वयंपाकाचे उपकरणी इत्यादी बनवायची ऋग्वेदामध्ये शंभर वल्ली आरित्रम असलेल्या शिडांच्या नावांचा उल्लेख आहे या गोष्टीवरून वेद काळातील सुतारांच्या कौशल्याची कल्पना येते ऋग्वेदामध्ये आपण जर बघितलं तर कुंभकारासाठी काही संज्ञा आहेत उखा म्हणजे स्वयंपाकासाठी वापरायचे भांडे तसेच पात्र कुंभ कलश यासारखे शब्द आहेत कुंभकाराचा एक कारागीर म्हणून उल्लेख प्रथम यजुर्वेदमध्ये येतो त्यासाठी कुलाल अशी संज्ञा वापरलेली आहे कुणासाठी मित्रांनो कुंभकारासाठी मित्रांनो नवीन परीक्षा ज्या असणार आहे आता एम पी एस सीच्या राज्यसेवा पूर्वच्या त्या ठिकाणी या कन्सेप्टवर नक्कीच प्रश्न येण्याचे चान्सेस असतील कारण की अकरावीचं हे नवीन पुस्तक शंभर आयोगाकडून रेफर केल्या जाईल यात काही शंका नाही बघा पुढे वैय म्हणजे काय तर विनकर आणि वय आहे त्याचे श्रीलंगी रूप ऋग्वेदामध्ये आपलं आढळते त्या खेरीज वस्त्र उद्योगाचा निर्देश करणारे तंतुम ताना ओतुम बाना विनकराची कांडी तसर इतर शब्दही ऋग्वेदामध्ये आहे ऋग्वेदामध्ये लोकरी उर्णा म्हणजे लोकर वस्त्राचा उल्लेख आहे मात्र सुती किंवा रेशमी वस्त्राचा उल्लेख नाही पुढे चर्मनमा म्हणजे चांबड्याचे काम करणारा कारागीर चांबड्याच्या अनेक वस्तूचा उल्लेख याच्यामध्ये आहे धातूमध्ये हिरण्य म्हणजे सोने आणि आयस म्हणजे तांबे कास्य आणि लोखंड या धातूच्या वस्तू बनवल्या जात परंतु या काळात लोखंडाचा उपयोग मात्र मर्यादित आहे धातूंच्या वस्तू बनवणाऱ्या कारागिरीला कारमार असं म्हटलं जायचं समाजामध्ये चातुर्वर्ण व्यवस्था आहे शेवटच्या टप्प्यामध्ये प्रथम उल्लेख ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळात आहे जे ओके वाहनाच्या संदर्भात रथाचा उल्लेख याआधी आहे गाड्याला आनस असा शब्द होता नद्यांमधून होणाऱ्या वाघ तुगेला नाव्य असा शब्द होता पुषेन हा देव भूमार्गाचा वरून आणि आश्विन हे देव जलमार्गाचे अधिपती होते ऋग्वेदाचे ऋग्वेदामध्ये विनिमय खरेदी विक्रीचा व्यवहार यासाठी केल्या जाणाऱ्या घासाघेसीचे नफा कमावण्यासाठी दूर जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे सुद्धा उल्लेख आहे हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं निष्क हा सोन्याच्या अलंकाराचा उपयोग क्वचित प्रसंगी चलनासारखा केला जायचा निष्क हे जुन्या पाठ्यक्रमात सुद्धा आपण बघतो हे आहेत उत्तर वैदिक संस्कृती काय आहे मित्रांनो हा कालखंड साधारणपणे इसवी सन पूर्व एक ते सहाशे मानला जातो या काळात इति काळातील इतिहास संस्कृतीची कल्पना प्रामुख्याने त्याच्यातल्या साहित्य ग्रंथातून मिळते आहे पुरातत्वीय पुराणांच्या पुराव्यांच्या आधारे विशेषतः महाभारत आणि रामायण महाकाव्यामध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या संस्कृतीचा अभ्यासही इथे केला गेला आपण बघतो उत्तर वैदिक कालखंडात सप्तसिंधूच्या प्रदेशातून पूर्वेकडे झालेले स्थलांतर आणि त्याचे भौगोलिक संदर्भ यांचे चित्र उत्तर वैदिक साहित्याच्या आधारे स्पष्ट होते या कालखंडात उत्तर वैदिक संस्कृतीचा विस्तार उत्तरेला हिमालयाच्या पायथ्याचा प्रदेश दक्षिणेला विंदी पर्वत या ठिकाणी आपण बघतो आहे या संदर्भात शतपथ ब्राह्मण या ग्रंथातील विधेह माधव यांची कथा या ठिकाणी महत्वाची आहे 
या कथेचे विश्लेषणातून उत्तर वैदिक लोकांनी पश्चिमेकडून पूर्वेपर्यंतचा प्रदेश लागवडीखाली आणला वसाहतीखाली आणला याचा उल्लेख आपल्याला दिसतो आहे पुढचा मुद्दा बघा मित्रांनो उत्तर वैदिक काळामध्ये हळूहळू उत्तर भारतामध्ये वैदिक जनसमूहांच्या गाव वसाहती स्थापन झाले याला जनपद म्हटलं गेलं बहुतेक जनपदामध्ये समाजातील श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ती एकत्र येऊन सामाजिक निर्णय घ्यायचे त्यांची कार्यपद्धती गणराज्याच्या स्वरूपाची होती जनपदांमधील जी प्रभावशाली व्यक्ती ठरली त्यांच्या सत्तेचा विस्तार होऊन महाजनपदी अस्तित्वात आली इसवी सन पूर्वी सुमारे एक हजार ते सहाशे वर्षे या साधारणपणे चारशे वर्षाच्या कालावधीत हा जो इतिहास घडला महाजनपदासंदर्भातला तो आपण पुढील प्रकरणामध्ये बघणार आहोत मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडत असणार आहे अत्यंत परीक्षाभिमुख मुद्दे आपण या ठिकाणी डिस्कस करतो आहोत तुम्ही जर या ठिकाणी नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेलला त्या ठिकाणी ऑन करून ठेवा घंटीचे बटन दाबून ठेवा असेच व्हिडिओ आपण बघत राहणार आहोत या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद